falta el segundo apellido de, de tu abuela materna. Exacto. Ella Hola. se llamaba Isabel Echevarría. Echevarría. Vamos a ir remontándonos en tu árbol genealógico para encontrar ese apellido misterioso. No ha sido fácil, pero efectivamente hemos hallado el octavo apellido de Juan Marí. Barrenechea. ¿Ah? Se repite. Se repite. Hombre. Y curiosamente, el séptimo sí, y sí. el octavo son los dos Barrenechea. barreneches. Isabel, que nació en Dima el 6 de noviembre de 1876. Tu abuelo Julián enviudó y sí. casó en segundas nupcias. Sí. Entonces es probable que esa sea la razón de que, bueno, pues de que Isabel, tu abuela biológica, haya quedado un poco difuminada, uh -huh. sustituida, digamos, en el mejor de los por sentidos, el matrimonio. por el segundo matrimonio. Pues agradezco de verdad el, 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 el haber podido usted. recuperar. Sí, sí. Bueno, y vamos a ir ilustrando el árbol con fotografías primero de tus padres, Antolín y Máxima, y para que no nos digan que discriminamos, ponemos también otra en el lado de tu madre, Máxima y Antolín. Con tus abuelos nos hemos puesto en 1860, 1870, normalmente podemos seguir bastante más atrás eh, y el recurso que tenemos son sobre todo los libros de bautismos. ¿Qué pasa? Pues que en tu caso concreto tu pasado nos lo ha ocultado el fuego. Suena un poco a Juego de Tronos o a cosa esotérica. Sí. En el año 1940 se quemó la iglesia sí. y se quemó gran parte de la documentación. En concreto se quemaron los libros bautismales anteriores a 1800. O sea que en vuestro caso lo raro es que quede algún documento todavía. En Dima y en Guernica. En Guernica la razón fue diferente, fue el bombardeo. En el año 37 <risa> los archivos desaparecieron. Lo que tenemos que hacer pues bueno, es recurrir a otros trucos detectivescos, digamos. El más rápido, el más fácil quizás podemos decir, es las fogueraciones. Las fogueraciones son unos listados de caseríos o de casas, en el caso de las villas, de casas urbanas, en las que se recoge el nombre de la casa y eh, quién es su propietario, quién es su inquilino. ¿Qué es una es? foguera? Foguera es fuego, es hogar. Eh, yo recuerdo que una vez en un documento leí que espe especificaban que una foguera era eh, la agrupación de personas que comían a una misma olla. Uh -huh. ¿eh? ¿Sí? Que es algo que hoy en, día, hoy en día todos comemos en nuestro plato con nuestros cubiertos. Pero hasta hace no mucho pues, se comía directamente de la olla. Uh -huh. Nos poníamos en torno a la mesa, de niño yo lo he hecho, uh -huh. y entonces en el centro viene la galdalla o el masquillo. Uh -huh. Y entonces había que andar además vivo con la cuchara. Sí, sí, porque, porque si igual no... te quedas sin nada. Eh, sí. Efectivamente. Ah. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la de Dima de 1796. Ahí entonces está, aquí vemos Oba, cofradía arriba. de Ova de arriba, caserío Iturrioz y su accesorio pajar, vive Juan de Atucha Iturrioz. Y sin salirnos de, de esa zona, tenemos un caserío Atucha de abajo y su accesoria, donde vive Antonio Ortuondo Atucha, y Atucha Goje Ascoa, donde vive José Echevarría Atucha. O sea, que, que los Atucha estabais por un lado en los caseríos Atucha, que os dan nombre, y por otro lado en el caserío Iturrioz. Y en algún otro caserío también aparece algún, algún otro Atucha. Gracias a estos primitivos censos, hemos confirmado de dónde vienen los antepasados de nuestro Atucha, Barrio de Ova, en Dima. Vosotros estáis en Ova y habéis estado siempre en Ova. Uh -huh. ¿eh? Podemos suponer que cuando menos los Atucha habéis estado en Ova desde los primeros años del siglo XVI. Tu rama la localizamos hacia 1735-40. Nos encontramos con un Juan de Atucha que se casa con una Josefa Iturrioz, que es del caserío Iturrioz. Ella es la que aporta el caserío. Y él, Juan de Atucha, unos pocos años después, ya aparece como Juan de Atucha y Turrioz. O sea, ha adoptado el nombre del uh -huh, caserío uh -huh. como, como parte de su, de su apellido. Lo ha curioso. unido a la Atucha. Es curioso, pero esto era algo bastante habitual. Como Todo segundo apellido. Directa, como primer apellido. Lo, ah, lo pega ah, al primer ah, apellido. Ah, 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 Entonces, es todavía más curioso el caso de su hijo. Su hijo, que es también un Juan, es Juan de Atucha y Turrioz de Ova. O sea, le añade un de Ova. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Y claro, su segundo apellido el de su madre, es Iturrioz. O sea, que él es Juan claro. de Atucha Iturrioz de Ova Iturrioz. Sí. O sea, no había posibilidad de error. Está claro de dónde viene sí. este hombre. Está claro, sí, sí, sí. Hereda este caserío, que es el caserío Iturrioz. Iturrioz. Decíamos antes que Juan Mari estaba absolutamente enraizado en su tierra, pero está claro que algún antepasado todavía le supera. 
Vamos con la siguiente generación. Hay un censo de 1826, se le conoce como censo de policía. La administración siempre ha querido sí. tenernos muy controladitos, saber quién es, dónde y cómo. Aquí tenemos el censo y nos encontramos con Antonio de Atucha, que tiene 54 años, que está casado, es labrador, es de Dima. Está casado con María Manuela de Amorortu, de 38 años, hay bastante diferencia de, de edad. Y tienen una recua de hijos. Además es curioso porque es María Antonia, de 15 años, Pedro Antonio, de 13 años, Francisco Antonio, de 11 años, Juan Antonio, de 8 años, Martín, este no sabemos si era Martín Antonio, de 5 años, Antonio, de 3 años, José, de 8 días, y aún faltaba por nacer Felipe, que es el que luego va a seguir vuestra línea. Uh -huh. Tu tatarabuelo Antonio tenía una pequeña obsesión por dejar su nombre en casi todos los herederos. Una fijación hay. Alguna devoción uh -huh. particular con sí, sí. San Antonio. Uh -huh. algo, algo había en esa parte de la familia. Esto es lo, lo habitual, tener un hijo cada año y medio, una cosa así. Esto, este, tem este tema me, me interesa. Una Te mujer tan aquí. joven que es parir un hijo y prácticamente seguido quedarse de nuevo embarazada sí. porque hay... Muy corta distancia de edad entre, entre los dos. Y poco hermanos. margen, ¿no? O sea, que son dos, dos y medio. Y es muy probable que en algunos de esos huecos haya habido otro. Haya habido algún hijo porque que hay, una, decir, hay una mortalidad infantil sí. muy alta. Está claro es que tiene una máquina productiva. Sí, de, de, no, sí. de generar de mano, mano de obra, sí, efectivamente. Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de, de mi mamá, que es ya más, uh -huh. más posterior en el tiempo, eran 12 hermanos uh -huh. y mi mamá era 12, la, ¿eh? la mayor y no era una casa acomodada. Podían permitirse el lujo. Dicho así un poco uh -huh. frívolamente, de, de tener más hijos de lo. De excederse de, un poco. Es, sí. Eso es, porque luego iban a poder compensar con, con los que iban a perderse por el camino. En este caso ¿Eh? sobrevivieron todos, con lo cual hubo mano de obra hasta excedente. Es claro. que es uno de los de las eh, ventajas, problemas que tiene el siglo XX. La higiene y la medicina mejora mucho, la mortalidad infantil desciende sí, mucho, claro. y entonces nos encontramos con una superpoblación que por ejemplo va a ser una de las razones de que esa eh, emigración a América, que en algunos casos claro. hemos, con, hemos comentado, sí, sí. es que hay muchos más hijos que sobran. Antes Luego después de este de ocho, eh, de ocho días, además, viene también viene cuando cuatro me, más cuando por lo menos, menos Felipe. Menos. Cuando menos por que menos. sepamos Felipe. ¿eh? Uh -huh. Y si tuviéramos las actas bautismales, pues igual nos encontrábamos con alguno más. Uh -huh. Bueno, y aquí tenemos una muy somera descripción de, del caserío, de ese caserío y turrío. Sí, Contiene de superficie con inclusión del antuzano, 50 estados, o sea, 190 metros y 250 milésimas. Este documento lo que se sí hace es luego contarnos las tierras que pertenecen a, a, uh -huh. al caserío. Uh -huh. Y en concreto habla de, de cinco mm, heredades de cultivo, el cultivo que sería maíz, que sería trigo, porque trigo, sí. el, el trigo se ha estado cultivando aquí hasta, hasta los años 50, eh, probablemente también algo de huerta y tal, y luego tenía seis montes y dos castañales. La, la castaña es un producto alimenticio sí, muy sí. importante, y no solo producto alimenticio, la, las cáscaras de las castañas se vendían. Tituliza cuenta a fines del 18 que de Bilbao salían para Alemania bar, barcos de cáscara de castaña para fabricar valletas. ¿Valletas? Valletas, eso es lo que dice Tituliza. Pues en total están hablando de unas 7 hectáreas de, de terreno, que para la época era un caserío sí. solvente, y además, como ves, diversificado. Vamos a poner aquí una parte de este documento, y aquí tenemos situado al caserío Iturrioz. De esa saga de Antonios vamos a hablar ahora. Nos detenemos en tres hermanos, hijos de Antonio de Atucha. Uno, Francisco Antonio. Otro... Juan Antonio y otro Felipe. El fuero permite eh, que herede uno el caserío y a los otros pues se les da una pequeña dote, una pequeña compensación y se les dice ahí está la puerta. Un puñado de tierra, una teja y un real de vellón. Efectivamente, y a veces los documentos dicen un árbol el más alejado de nuestras propiedades. Eso, o sea, que para, para que, bueno, sí, sí. no te des heredo, te dejo tierra, te sí. dejo casa, porque te dejo una teja. La teja. Eso es. Y, Pero, te de, y te dejo dinero. Y te dejo dinero. Un real de vellón. Y a partir de ahí, tú mismo. Ahí. Bueno, pues eso es lo que le pasa a Felipe. Uh -huh. ¿Eh? Que Felipe va a ser el que va a continuar tu línea. Uh -huh. ¿Eh? Juan Antonio es el que va a heredar el caserío Iturrioz. Entonces, ahí va a seguir una línea de los Atucha, en, en ese caserío, digamos, la línea que va a mantener esa propiedad más, más acomodada. Que continúa. Y que continúa, efectivamente, porque Por sigue eso. habiendo atuchas sí, sí. en el caserío Iturrioz. Felipe pues, sale del de, de caserío Iturrioz con una mano delante y una mano detrás. Y entonces va a protagonizar una de, de las pocas aventuras de la familia Atucha. Habéis estado siempre en OVA, 
no, siempre en Dima. ¿eh? Y de repente Felipe sería la manta a la cabeza y se va a Igorre. Y en Igorre se va a casar con Antolina Abásolo. Se casan en 1862. Antolina Abásolo, que es de Dima, por supuesto. Sí. Una cosa es que salga del pueblo y otra cosa es que rompa con, con, con la tradición. Y rápidamente van a volver a Oba. En 1865 ya los tenemos en el caserío Arriburu y ahí vais a seguir hasta 1930. O sea que en 450 años, casi 500 años, os habéis movido kilómetro y medio. ¿Mm? Salvo este arrebato de Felipe que se fue unos pocos años a, a vivir a Igorre. Estamos con las raíces escaladas en Oba. Está claro. En esta historia aún nos queda un personaje, digamos, curioso. Al menos su historia lo es. Francisco Antonio, igual que Felipe, se tiene que ir. Sí. Y se va también a Igorre. Francisco se va a quedar a vivir en, en Igorre. Y ahí se dedica bueno, pues a negocios diversos. Y tiene uno que es bastante curioso. En 1859 estalla la guerra entre España y Marruecos. Es la que se suele llamar como Primera Guerra de África, Primera Guerra de Marruecos. Y entonces las diputaciones crean unos tercios, los tercios vascongados se llamaban. Uh -huh. Cada diputación aporta mil soldados. Esos soldados en teoría eran voluntarios. Pero parece que no había tanto voluntario en las provincias, parece que, que sacar mil voluntarios de cada territorio histórico no era tan fácil, y entonces las diputaciones les pagan, o sea, son voluntarios de aquellas maneras. Sí. En el caso concreto de Vizcaya, la diputación pagaba 4.000 reales, son 6 euros al cambio, pero uh -huh. bueno, en la época era una cantidad <coughs> importante, y luego a la hora de mm, eh, conseguir esos voluntarios, pues se hacía por pueblos. A Igorre le toca poner un soldado. Si no hay un voluntario en Igorre, hay que sortear entre los mozos a ver a quién le toca. toca. Y entonces eh, surgen una serie de empresas por todas partes que lo que hacen es gestionar el alquiler de un soldado voluntario, que podía ser de donde fuera, y que eh, iba a ir a la guerra en sustitución del de local, el, lo, el lugareño. Uh -huh, uh -huh. Y Francisco es eh, uno de estos managers de soldados. Y entonces Francisco consigue un soldado que es Eustaquio Valena, un hombre de 25 años que es de la guardia, un agricultor de la guardia que probablemente pues, pues estaba en una situación muy apurada y entonces digamos que se le se ofrece voluntario, entre comillas, para ir en lugar del que tuviera que ir por, por Igorre. Es un mercenario, sí, sí, ¿eh? es decir, sí. es una persona o sea, que va sí. a la guerra por sí, dinero, sí, claro. sin más. Vaya, vaya, así que este tipo de empresas ya funcionaban hace dos siglos. A Eustaquio Valena le paga 3.000 reales por ir a la guerra. Y se queda con 1.000. Y se queda con 1.000 porque Diputación daba 4.000. O sea que es un comisionista, sí. de alguna manera. La verdad es que un poco mafiosillo sí que es todo esto. Un poco bueno, de todos modos, ahora los, los jugadores también tienen sus representantes. No, no. Este lo hacía de esta manera. Hombre, entre saltar al césped en pantalón corto y lanzarse a la guerra de Marruecos bayoneta en mano, quizá hay alguna diferencia. Hay mucha gente que claro, necesita que dinero. Eso es. Entonces, mira, te doy 3.000. Como pasa ahora, Exacto. si tú no quieres, va a haber otro. O claro. sea, que o lo tomas o, o lo dejas. o nada. Eso es. Entonces, esa fue la situación. Este es el documento que nos cuenta cómo Eustaquio Valena va a diputación, cobra sus 4.000 reales y, acto seguido, se los entrega a eh, Francisco Atucha, Francisco Antonio Atucha, y él le da 3.000. Volvemos ahora a tu línea Atucha. Uh -huh. Siguen siendo inquilinos, siguen viviendo en el caserío Arriburu, pero Antolín va a empezar a, a trabajar fuera del caserío. Tu padre va a dar el salto definitivo de la azada al acero y va a venir a trabajar a Bilbao, a los astilleros de Euskalduna, pero sin dejar de vivir en Dima. Claro. Y esto se va a poder hacer por algo que pasa en el Valle de Arratia, el tranvía. ¿Qué suponía eso? La gente del Valle de Arratia puede acercarse a Bilbao con relativa facilidad a trabajar. Antolín está trabajando, está ahorrando dinero y entonces cuando se casa con tu madre, Máxima, en 1930, se van a vivir a Areacha, a Villaro, compran el caserío Larragán en 1930, que costó un dinero. 19.000 pesetas, 19 concretamente. Pesetas, sí. eso que es. para aquel entonces, sin duda alguna, era una cantidad era una respetable. Cantidad fuerte, muy fuerte. ¿Por qué este salto? Porque son propietarios. Es algo que psicológicamente, incluso probablemente socialmente, es importante. Pero hay que pagar 19.000 pesetas. Entonces, para pagar esas 19.000 pesetas hay que trabajar mucho. La verdad es que es esa eh, mentalidad del esfuerzo, del trabajo sí. que, que decíamos. Pero además es que pillan una muy buena coyuntura. 
eh, normalmente los caseríos no salen a la venta, pero en este momento la industrialización, que en el caso de Vizcaya es muy fuerte, está absorbiendo mucha mano de obra del mundo rural. Entonces hay mucho inquilino, eh, como probablemente se le pasó a tu padre más de una vez por la cabeza, que decide abandonar el caserío en el que está, que apenas le da para, para vivir y poco más, y decir, mira, yo me voy a la fábrica, cobro un sueldo fijo todos los meses, tendré que currar mucho, tendré que estar mucho ahí, pero digamos que hay una seguridad. Entonces muchos caseríos de inquilinos se quedan vacíos y sus propietarios no consiguen eh, nuevos inquilinos. Entonces en ese momento salen a la venta caseríos y salen a la venta en unos precios relativamente ventajosos. Por un lado la voluntad de, de adquirir un caserío, por otro lado la posibilidad de ahorrar dinero gracias a la industria y por otro lado la coyuntura que les facilita el adquirir un caserío. Y aquí tenemos el caserío Larragán, donde sigue viviendo una, una hermana tuya. Sí. Y para completar la, la parte ilustrada, te ponemos a ti, Juan María Tucha, ahí de aguerrido montañero, uh -huh. y aquí con tu mujer. Con Begoña. Con Begoña. Eh, hay continuidad. Hay más atuchas. Porque hay cuatro más atuchas, Asier, que es el mayor, Iskander, Ainara y John. Uh -huh. Y no queda ahí, sino que de tres de mis hijos hay nueve nietos. O sea, que hay atuchas para rato. Bueno, pues esto es todo lo que te podemos contar. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que en muchísimas ocasiones cuando yo oigo decir esto es todo, parece que uno quiere justificarse diciendo es poquito, pero uh -huh. es lo que tenemos. En este caso no puede interpretarse de esta manera porque esto es enorme y no puede faltar además la felicitación por la gran profesionalidad, la minuciosa labor en la que estáis metidos. Yo creo que este programa tiene un futuro impresionante. A ver si es verdad. Muchísimas gracias, Juan Mari, pero por nuestra parte esto no era todo. Aún hay más, una última sorpresa. El Casillo de Iturrios tenía derecho a llevar armas reales. Se dice que es eh, un escudo de campo azul con un león coronado de plata. Y dicen, por representar el león la valentía y generoso ánimo con que sus descendientes se han portado. Y el campo azul, el celo, la justificación, atención y lealtad que han manifestado en las ocupaciones en que han servido a sus príncipes. Al señor de Vizcaya se supone, en lo militar con acreditado valor y en lo político con ejemplar fidelidad y firmeza, mereciendo ascender a honoríficos puestos y preeminentes dignidades. Uh -huh. Ahora la pregunta es, ¿Juan María Tucha se considera a día de hoy, después de lo que ha vivido, digno de llevar estas armas reales? Bueno, para empezar, mi servicio, el servicio que yo haya prestado no ha sido a príncipes, uh -huh. ha sido con la mejor de las voluntades a mi pueblo y a la causa de este pueblo. Mi aportación ha sido muy modesta y yo me quedo con la idea y con el orgullo que uno siente de ser descendiente de esa gente. Uh -huh. Pues ponemos aquí... Como punto final, este escudo de los Atucha de la Casa de Iturrioz y este puede ser el, el resumen de lo que ha sido toda esta familia. 500 años de Atuchas. Muchísimas gracias. Gracias a sí, ti. De verdad. Misión cumplida. Toca ya cerrar la puerta del pasado, pero antes vamos a entregar a Juan Mari esos documentos que tanto le han gustado. Este largo trayecto, a través de 500 años del apellido Atucha, toca a su fin. ¿Cómo te has sentido? Yo comodísimo, agradecido e impresionado. Realmente cómodo y emocionado a la vez. Juan Mari, nosotros te recogimos con siete apellidos y te devolvemos con ocho, uh -huh. con el Barrenechea. Sí, sí, Barrenechea que repite. Séptimo y octavo apellido tienes, sí, sí. tienes ya, Ahora ya los tengo completos. Y, ...y no los olvidaré más jamás. Y ese octavo apellido queda recogido en esta carpeta... ...en la que también se incluyen el resto de documentos... ...que conforman ese pasado tuyo... ...y no te olvides que también tienes el documento... ...en el que te recuerda que tienes derecho... ...al escudo de armas. Ajá, ¿y es para mí? Sí. Pues lo conservaré, pero para con que puedas todo consultar cuando cariño... Quieras. ...y para consultarlo, efectivamente. Es Vamos que... a ver. Es que con Juan Mari, Isti en Guri, Sugas Batera y Bilbi de Au EIT. Ni esta cohore batizanda, sueque indo suenen parta y de Isatea, eta benetan atzen garri sanda, sueque castratatea. Es que recasco. Seguri. Es que recasco, Olga.